Joy Gospel TV. Injili iendele. Tazamaji Joy Gospel TV ni wakati mzuri huo ambapo naona hapo na tayari mgeni wetu ambaye tulikuwa tunamsubiria kwa mkubwa tayari ameshawasili kwenye headquarters hizi za Joy Gospel TV na wanasalimiana mgenzi eh Anglicani ameshawasili tayari na moja kwa moja anasalimiana na wageni mbalimbali ambao wameweza kuwasili mahali hapa na ameweza kufika mtazamaji wa Joy Gospel TV ni uwekwaji wa wakfu wa Joy Gospel TV na zoezi ambalo linaendelea ni anasaini kitabu akiwa ameambatana na askofu wa jimbo la Zanzibar kusaini kitabu cha Joy Gospel TV ni zoezi ambalo TV na ndio zoezi ambalo linaendelea sasa hivi la uwekwaji wa wakfu na sasa hivi anasaini kitabu ndani ya Joy Gospel TV wapi na zoezi linaloendelea sasa hivi ni kutembezwa kwa ku studio zetu hizi za Joy Gospel TV na tazamaji wa Joy Gospel TV ambao unatufuatilia moja kwa moja na sasa hivi tumeingia kwenye studio zetu hizi namba moja uh, Bishop hii ni studio yetu namba moja ambayo studio hii tunaitumia kwa ajili ya taarifa ya habari na matukio mbalimbali na huu ndo muonekano wake tunatumia hii greens screen ambayo hiwa tunaibadilisha kutaka labda muonekano mwingine wa tofauti uweze kuonekana labda maeneo ya darajani au labda mtu yuko Marekani tunataka aonekane hapa kwa yale majengo yanakuwa yanatumika kwa kuonekana kwa hiyo hii ndio studio yetu namba moja ambayo tunaitumia hapa Joy Gospel TV karibu sana Na hii ni sehemu yetu ya production au tunaita jikoni hapa ndipo ambapo huwa tunatengeneza vipindi vyetu vikishatoka pale studio namba moja huwa vinaingia hapa kwa ajili ya kueditiwa kwa hiyo hapa lakini tuna sehemu ya graphic ile pale na yule ndo mtu wetu wa graphic ambaye huwa anafanya graphic kwa hiyo hiki ndo chumba chetu cha production ambapo hapa tuna hariri taarifa za habari lakini pia tuna edit vipindi mbalimbali ambavyo huwa tunavirekodi huko nje au vya live kwa tunavifanyia huko ndani. Karibu sana. Mm. Kuna swali? <laughs> Karibu sana. Karibu Pia huwa tunaitumia kwa ajili ya vipindi mbalimbali ambavyo hivi ni uhalisia wake huu ndio ambao unaonekana. Vipindi vya mahojiano huwa vinafanyika humu lakini mgeni maalum amekuja tunataka tufanye naye interview jingo huwa tunafanya humo karibu sana sauti <laughs> na hiki ni chumba chetu cha kurushia matangazo na umu tuna mtaalamu ambaye anahusika na nakaa humu ndani ni huyu hapa Ibra karibu Asante sana Karibu sana mheshimiwa Ah hii ni sehemu yetu ya transmission Ah nadhani nilishakupitisha huko kuna sehemu ya kuandalia matangazo wakishaandaa matangazo tunafikisha hapa kwa ajili ya kurusha Ah hii ni sehemu ya transmission hapa ndo tunarusha. Okay. Rusha. 
tumekuma katika mtambu wetu wa satellite hapa satellite tutaiona hapa tukisha iona hapa saa time wana down link kupitia dishi la fitu ya mbao melifunga kwao enzeni ndo tunaipata sisi mtani asante sana na mwishimu wa sisi tuko kwenye vingamuzi viwili ya mbavu tunaonekana kwa upande wa Zanzibar tuna Zanzibar multiple commerce ya muzi cha hapa Zanzibar na kwa upande wa maeneo ya Dar es Salaam na hapa Zanzibar pia tunapatikana kwenye kinyamuzi cha Star Times kupitia channel namba 105 lakini tuna malengo ya kuingia kwenye Azam pamoja na Zanzibar Kebo ambacho pia hiyo ni Kebo ya hapa Zanzibar karibu sana Bwana Yesu asifiwe Uh, asante sana. Basi kwa wakati huu naomba nimkaribishe mkurugenzi wa Joy Gospel Television ambao ni Reverend Donald Dixon Kaganga. Karibu sana baba. Amina. Mpendwa baba askofu mkuu wa kanisa la TAG Reverend Dr. Barnabas mtoka mbali. Mpendwa askofu wa Jimbo la Zanzibar. Reverend Emmanuel Tete pamoja na kamati yako katibu wa jimbo Reverend Daudi na ninamuona pia muhazini Reverend Chavala wapendwa waangalizi na kamati zenu wapendwa maaskofu wa makanisa rafiki ambao umetutembelea Reverend Daniel Kulemba Reverend Timoth na katibu wa jimbo la Anglican Reverend Lichinga wapendwa wachungaji wenzangu wa TAG wapendwa wazee wa kanisa wachache wa ZDCC ambao mko hapa waumini wa ZDCC mpendwa uh, engineer na mke wako Mungu akubariki sana na marafiki wa Joy ni miongoni mwa marafiki wakubwa wa Joy miaka 13 ya moto wa mshow Tunamtaka Bwana na nguvu zake Pamoja na Bwana Amen Mungu awabariki sana naomba tuketi Mpendwa baba askofu mkuu nilichukua nafasi hii kwanza kumshukuru Mungu aliyetujalia neema uzima na afya kuifikia siku hii ambayo sisi watendaji wa hapa Joy Gospel tumekuwa tukisubiri kwa hamu kubwa. Aidha ni kushukuru wewe kwa kukubali kuja kuiweka wakfu TV hii pamoja na ratiba yako zito na tambua ulikuwa na kikao kirefu cha kamati ya utendaji Dodoma lakini ukasema ya kwamba sawa nitakuja. Ni kushukuru sana. Baba Skofu mkuu Joy Gospel TV ni TV station ya kwanza ya Kikristo hapa Zanzibar. Lakini pia Joy Gospel TV ni TV ya kwanza kuwa kwenye satellite hapa Zanzibar. Kwa maana ya kwamba sisi ndio TV ya kwanza kuwa kwenye satellite. Wengi wanatumia mfumo wa cable kwa maana ya point to point, lakini sisi ni TV ya kwanza Zanzibar kuwa kwenye satellite. Kwa hiyo si tu tunaonekana hapa ina maana hata nje ya nchi mahali ambapo watu watatuni kwenye frequency ya TV yetu watatupata. Tunamrejeshea Mungu utukufu na heshima kubwa kwa jambo hili. Amen. Nilipokuwa hapo ndani nilisema moja kati ya watu ambao wamekuwa wakini inspire ni wewe. Baba Skofu nafahamu mimi ni, ni askari. Kwa hiyo sisi askari tumejifunza uti ndani mkubwa wako akisema unalipokea hivyo hivyo kama lilivyo unatekeleza alafu kama ni maswali baadaye kwa hiyo umekuwa ukitu inspire ya kwamba wako wachungaji mnaweza mkafanya vitu vikubwa kwa ajili ya heshima ya kanisa la Mungu kwa hiyo jambo hilo matokeo yake ni pamoja na leo unakuja kuzindua television hii ambayo ni ya kisasa na ni bora kabisa Mungu akubariki sana kwa ajili ya mahimizo yako lakini mwezi wa pili nimekuomba pia wende ukanizindulie jukwaa kubwa 
na vyombo vikubwa kabisa vya ku, vya kuhubiria sitasahau siku ile ulipokuwa unampongeza Reverend Mjaki ambaye alikuwa mchungaji mwinjilisti wa kwanza kununua vyombo vyake vya kisasa na jukwaa kubwa ukasema wako wa injilisti wengine mnaweza wewe kaganga unaweza lile neno kwangu mimi nilichukulia kama unabii na leo hii kweli baba nimeweza lengo la madhumuni ya kuanzisha joy gospel kwa ufupi ni kupanua fursa ya kuhubiri injili ya Bwana na mwokozi Yesu Kristo kwa uwanja mpana zaidi maono ni kuwa na TV ya ubora wa kimataifa itakayokuwa miongoni mwa TV bora kabisa Tanzania na Afrika Mashariki Makusudi yetu ni kuwa Joy Gospel itoe huduma za viwango vya juu na iwe ni jukwaa la mafundisho ya kweli ya Kristo matarajio yetu ya muda mfupi ni kuwa kwenye kingamuzi cha Azam na baadaye DSTV kama matarajio yetu ya muda mrefu Joy Gospel ina vijana watendakazi mahiri ambao wamekuwa msaada mkubwa sana wa kutufikisha hapa tulipo na wana moyo mkubwa sana wa kujitoa nichukua nafasi hii kuwashukuru sana vijana ambao tunafanya nao kazi Joy Gospel TV Mungu awabariki sana Kwa sasa TV inapatikana kwenye kingamuzi cha Star, Star Times na Zedimux lakini pia kwenye satellite Maombi yangu kwa kubaba skofu ni mawili tu kama sio matatu. Jambo la kwanza nitakuomba unisaidie kuitangaza TV yetu kwenye kanisa la Sems of God. Hii ni TV yetu. Ni TV ya moja kati ya wachungaji wako wa Tanzania Assembly of God. Mwaka 2013 nilihudhuria maziko ya mchupadi wa Roman Catholic Kitope fadhali chinga kama watakumbuka. Sasa yule jamaa ni mchaga nikashangaa wachaga mimi ninavyojua lazima akazikwe kwao. Kwa hiyo nikamuuliza askofu Shao kwamba kwa nini huyu mnamzika hapa? Akaniambia kitu ambacho sitasahau maisha ni mwangu. Akasema wanajua sisi padri anapotolewa siku ile anapowekwa wakfu baba humshika mkono na kumleta kwa askofu na kusema ninakukabidhi kijana huyu. Ninalikabidhi kanisa huyu kijana. Anasema kuanzia pale yeye na kila alicho nacho ni mali ya kanisa. <laughs> yaani wanamtoa kwa hiyo kanisa ndio maana anazikwa kanisani. Kwa kweli spirit ile tunaweza tusiige asilimia moja lakini ni moyo ule ule ya kwamba mafanikio ya mmoja wetu ni mafanikio yetu sote. Tatizo la mmoja wetu ni tatizo letu sote. Kwa hiyo naomba hilo ombi la mwanzo unisaidie kuitangaza television hii kwa wachungaji wenzangu wa Sems of God ya kwamba Mungu ametupa neema tuna television za Zanzibar. Lakini jambo la pili, ombi la pili ni kuombe ya kwamba panapokuwa na matukio ya kitaifa matukio ya kitaifa ya TAG basi tunaombwa, tunaomba na sisi tukipata nafasi hiyo tuweze kushiriki katika kuya air. Ni ombi langu ya kwamba Joy Gospel iwe ni moja kati ya jukwaa kubwa la Assemblies of God. Assemblies of God ndugu zangu limepata mafanikio makubwa sana chini ya uongozi wako. Makubwa. Na mafanikio haya yanaweza yakawa ni changamoto au chachu kwa watu wengine kama tutakuwa tunayatangaza yale ambayo yanaruhusiwa kuwekwa wazi. Yanaweza yakawa ni kichocheo cha makanisa mengine na watu wengine kuiga lile ambalo wewe umelifanya kulitoa kanisa hili la Sons of God kutoka kwenye makanisa machache sana wachungaji wachache sana mpaka leo hii hapa lilipofikia kuwa na majimbo zaidi ya sabina moja kutoka kumi sio jambo la mchezo kuwa na section zaidi ya nane kwa muda mfupi ambao umekuwa katika kwa hiyo hii ikisemwa itasaidia kuambukiza watu wengine ya kwamba ina uwezekana kuivuna Tanzania kwa Yesu ya ombi la tatu ni kuombe tu sasa uweke wakfu uh, television yetu lakini ni heshima yangu ni mkaribishe askofu wa Jimbo Reverend Tete aweze kukualika sasa ili uendelee na program ya kuweka wakfu television yetu asante sana karibu sana Reverend Tete Bwana Yesu asifiwe
213 ya moto wa mshu. Tunamtaka Bwana nguvu zake. Tunamtaka Bwana na nguvu zake. Miaka 13 ya moto wa mshu. Pamoja na Bwana kwa umoja na kwa pamoja tutatenda maku Baba yetu askofu mkuu wa kanisa letu zuri sana la Tanzania Sims of God viongozi wa chungaji maaskofu pamoja na wachungaji wa biashara na wateule wa Mungu na wote ambao tumepata kibali cha kufika mahali hapa ila salimu tena kwa jina la Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo Baba askofu nimepoa kazi moja tu ya ku, kukaribisha kinajisikia fahari kuzungumza kama askofu wa jimbo la TG Zanzibar ya kwamba tumekuwa na mkakati wa miaka 13 tumekuwa na mkakati wa miaka 13 ya moto wa mshu na katika mkakati wetu wa miaka 13 ya moto wa mshu tuna mambo matano yale makubwa lakini miongoni mwa yale mambo matano kuna eneo la sumu habari ya mfumo wa taasisi kwa hiyo linapokuja jambo hili linatutia moyo maana utekelezaji wa miaka 13 ya moto wa mshu kwetu limesimama kama kanisa la taifa lakini pia kama kanisa la maala pamoja wachungaji viongozi na washirika wa maala pamoja kila mmoja katika nafasi yake ili kutimiza ile kusudi la uamsho tunajivunia kwa ajili ya mtumishi mwenzetu ndugu yetu Reverend mchungaji Dickson Kaganga kwa ajili ya jambo hili jema la baraka ambalo limefanyika kwa kweli tunajivunia na tunakushukuru pia kwa ajili ya kufika kwako kwa hiyo mimi nina kazi tu ya kukukaribisha ili kwamba lile kusudi jema la Kimungu liweze kutimia. Karibu sana baba askofu mkuu. Naomba tu salimiane kwa salamu yetu kwa tumesimama tena unajua ukili una nguvu na ukili unaumba ukili una nguvu na ukili unaumba neno la Mungu linasema mauti na uzima zimefungwa wapi kwenye kinywa chako kwenye ulimi wa kinywa chako kwa hiyo kwa njia ya ulimi unaweza ka sababisha uzima na kwa njia ya ulimi unaweza kusababisha mauti. Sasa sisi tunatangaza miaka 13 ya moto wa uamsho. Mafuliko ya Roho Mtakatifu. Umwagiko wa Roho Mtakatifu. Kupakwa mafuta kwa Roho Mtakatifu. Mungu mwenyewe kushuka na kutenda na kazi pamoja na kanisa lake. Masika ya nguvu za Mungu kushuka Tanzania. Afrika na dunia nzima. Kwa hiyo tusichoke kukili. Kuna kitu kinatokea katika ulimwengu wa roho. Na sasa hivi e, baba askofu na mtumishi wa Mungu Kaganga tunasikia wimbi la Roho Mtakatifu maeneo mengi sana tunapokea shuhuda za ajabu sana. Yale Mungu anayofanya. Ukili unaumba. Jamani mpo tayari kuumba eh? Haya miaka 13 ya moto wa uamsho tunamtaka Bwana na nguvu zake. Tunamtaka Bwana na nguvu zake miaka 13 ya moto wa uamsho. Pamoja na Bwana kwa umoja na kwa pamoja tutatenda maku. Naomba tukae. Na wasalimu wote katika jina la Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwanza napenda kipekee ni mshukuru sana Mungu ambaye amenisafirisha salama kutoka kule Dar es Salaam mpaka kufika hapa Zanzibar hapa Unguja nchi ya Marashi na nimefurahi sana 
kwamba Mungu amenuwezesha kufika na Mungu amenuwezesha kuwepo hapa leo. Namshukuru sana e, askofu wa Jimbo unajua kumpata askofu mkuu kuna itifaki inayotakiwa kufuata. Kwanza mchungaji anatakiwa kupende, kuandika barua na barua ithibitishwe ipitishwe na mwangalizi wa sehemu halafu hiyo barua ipitishwe na askofu wa Jimbo na halafu ije makao makuu ya kanisa makao makuu ya kanisa ipate ifanye kikao cha kamati kuu ya utendaji halafu waamue kwamba askofu waende au asiende kwa hiyo kuwepo kwangu hapa leo kuna baraka zote za mchungaji wetu kiongozi wa ZICC mwangalizi wetu wa sehemu na askofu wetu wa Jimbo askofu Tete kwa hiyo kipekee sana na kamati kuu ya utendaji makao makuu Dodoma kwa kipekee sana na kushukuru sana baba mchungaji kiongozi wa ZICC e, Dr. Mtarajiwa Dickson Kaganga pia napenda kushukuru sana sana e, mwangalizi wa sehemu section ya hapa inaitwaje Magharibi na napenda kushukuru sana sana baba skofu Tete Emmanuel kwa baraka zote za kuwepo hapa na shukuru sana kwa mapokezi ambayo nimepata tangu nilipofika hapa Zanzibar na ninashukuru sana kwa ukarimu ambao nimeupata na nashukuru sana kwa maskofu wote wa madhehebu mbalimbali na maskofu wa TAG waangalizi wa TAG wachungaji wa TAG na wafanya biashara ndugu zetu kutoka Marekani na watenda kazi wote wa Joy Gospel TV na washirika wetu kwa uwepo wenu hapa katika tukio hili muhimu la uzinduzi wa TV yetu hii mpya kabisa uh, Joy Gospel TV Nimefurahi kualikwa unajua ukialikwa maana yake unapendwa na utakuwa mjinga sana kukataa upendo ukialikwa maana yake unathaminiwa na mimi e, ndugu zangu wa Zanzibar na baba mchungaji wetu kiongozi wa ZICC Dr. Mtalajiwa Kaganga napokea upendo wenu wote napokea upendo wenu wote asanteni sana Naomba mpokee salamu nyingi kutoka kwa makamu askofu mkuu Dr. Magnus Muiche. Lakini pia mpokee salamu nyingi kutoka kwa mke wangu ali maarufu maua mazuri yanayopendeza. Amewasalimu sana. Baada ya salamu mimi hapa nina kazi kubwa moja niliyokuja kufanya nayo ni kuweka wakfu uh, TV yetu hii eh, Joy Gospel TV na niliona nisiweke wakfu bila kusema maneno muhimu eh, ya msingi yatakayotuongoza kwenda kuweka wakfu kwa naomba baba mchungaji kiongozi na mkurugenzi mtendaji wa Joy Gospel TV muniruhusu niseme mambo muhimu kadhaa na nitakutumia hotuba yangu nitakutumia haya mambo utakayosema ili muwe nayo kwenye record za TV hii mpya kabisa ya kipekee Awali ya yote napenda kumshukuru sana Mungu wa mbinguni 
kwa kutuwezesha kuifikia siku hii ya leo ambayo ni siku muhimu sana tuliyoingojea kwa shauku kubwa sana siku ya kipekee kwa kanisa la Mungu Zanzibar Tanzania Afrika na dunia yote aidha kwa namna ya kipekee sana napenda kutoa shukurani zangu za dhati kwa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar inayoongozwa na rais Shupavu mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi kupitia tume ya utangazaji ya Zanzibar chini ya wizara inayoshughulikia masuala ya habari kwa kutupatia fursa adhimu ya kuwa na kituo cha Luninga cha Kikristo cha kwanza kabisa hapa Zanzibar na kituo hicho si kingine bali ni Joy Gospel Television kuanzishwa kwa kituo hiki cha Luninga ni ishara kwamba serikali yetu pendwa ya mapinduzi ya Zanzibar inatambua na kuthamini umuhimu wa vyombo vya habari lakini pia inatambua na kuthamini umuhimu wa kanisa la Mungu hapa viziwani visiwani Zanzibar na mimi nasema Mungu wa mbinguni aibariki sana serikali ya mapinduzi ya Zanzibar vile vile napenda kutoa shukurani za dhati kwako mkurugenzi mtendaji Dr. Mtalajiwa Dickson Kaganga kwa kupata maono haya makubwa sana na kupata maono haya ya kipekee sana na kuyaweka maono haya katika matendo najua nakumbuka ulipopata maono haya ulikuja ukaniambia kwamba baba skofu mimi na maono ya kuwa na TV ya Kikristo ambayo itakuwa na kituo Zanzibar na kutoka Zanzibar itakwenda duniani kote na mimi napenda sana sana wachungaji watumishi wa Kristo wenye maono makubwa jamani amina kwa mimi nikabariki maono haya nikasema Mungu aliyekupa maono basi ayatimilize hiki ni chombo ambacho pia serikali inaweza kasema na wananchi wa Zanzibar jamani bwana Yesu asifiwe e, lakini pia wizara mbalimbali na mashirika ya umma kutuletea matangazo <laughs> jamani bwana asifiwe yale matangazo ambayo yanalingana na core values zetu na maadili yetu ya msingi tutatangaza jamani bwana Yesu asifiwe e, japo kwa bakshishi kidogo e, kwa hiyo tunaomba sana katika ufalme wenu serikali basi mkumbuke na Joy Gospel Television vile vile napenda kutoa wito kwa wadau mbalimbali mbali. maskofu wa madhehebu yote ya Zanzibar wachungaji wa madhehebu yote ya Zanzibar na makanisa yetu yote ya Zanzibar na wachungaji wenzangu wa Zanzibar wa Zanzibar sasa chombo kiko hapa njooni muwe na vipindi na nafurahi sana askofu wangu wa elimu kianza wewe kuwa na kipindi jamani bwana sifiwe eh eh muwe na vipindi hapa eh vya mafundisho ya neno la Mungu vya mahubiri ya neno la Mungu sio mchungaji chuo unaanza lini chavala unaanza lini ndio ni bwana asifiwe unajua kuwa na kipindi kwenye radio au television ni david sio pesa 
ni moyo tu. Moyo ukiwepo, maona yakiwepo pesa inakuja. Eh, baba Skofu, sasa ukitaka kuongea na Zanzibar yote ndio hapa. Eh? Hata kama muwezi kila moja, basi changieni kila moja changie mwe na kipindi kimoja cha TAG kwa wiki jamani amina. Eh, hey, huyo anachanga 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 haba na haba ujaza. Ndondondo si chururu, umoja wetu ndio nguvu yetu. Eh, na wafanya biashara wote wa Zanzibar. Mna matangazo mbalimbali. Sasa chombo ndio hiki. Eh? Usione tai na waka inafanya nini? Mafuta anateketea. Jamani amina. Eh, hey, sasa leteni mafuta jamani tai zidi kuwaka. Kwa hiyo narudia tena vile vile napenda kutoa wito kwa wadau mbalimbali kukiunga mkono kituo cha Joy Gospel Television na kushirikiana nacho katika namna mbalimbali ili kuhakikisha kwamba kusudi la kuanzishwa kwake linatimia kwa ukuaji mkamilifu na baada kusema hayo e, nasema Mungu e, Ibariki Joy Gospel Television. Mungu ibariki Zanzibar. Na Mungu ibariki serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Na Mungu aibariki serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamani Bwana Yesu asifiwe. Sasa baada ya utuba hiyo nataka moja kwa moja tufanye kazi ya kuweka wakfu rasmi e, kituo chetu hiki cha television. Na nitaomba tuimbe wimbo mmoja tunapoandaa tunapojiandaa kuweka wakfu naomba tusimame. Napenda tuimbe wimbo mmoja tunapokuwa tunapoweka wakfu kituo hiki Karibu mwimbishaji wetu tuimbishie wimbo mmoja Tenzi namba 15 betwa cha kutumaini sina ila damu yake bwana singa wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha kwake yesu nasimama ndiye mwambani salama ndiye mwambani salama Ndiye mwamba ni salama njia yangu iwe ndefu yeye huni pawe kovu mawimbi yakinipiga nguvu zake ndio nanga kwake Yesu nasimama ndiye mwamba ni salama Die mwamba mwamba die mwamba lisa oh damu yake na sadaka na tegemea daima yote chini ya kihisha mokozi atanitosha kwake Yesu nasimama ndiye mwamba ni sana ndiye mwamba ni sana ndiye mwamba ni salama nikiitwa huku mungu roho ni nina nikivi kwa yake sina hofu mbele oh kwake yesu mandie mwamba ni sana mandie mwamba
mwambani sala ndiye mwambani salama baba mungu tunakuja mbele zako sasa weka kituo hiki cha tv wakfu kwako naomba e bwana upokee dua yetu ya kuweka wakfu na tunaomba e bwana we mwenyewe uweke wakfu kituo hiki cha tv katika jina la Yesu aliye bwana na mwokozi wetu amen. amen sasa mimi nitasema nitasoma maandiko na kisha baada ya kusoma maandiko nitawaongoza kwenye dua na wote tutaitikia tunaiweka wakfu TV I mean tunaweka wakfu Joy Gospel TV nikisema watu wote mtasema tunaweka wakfu Joy Gospel TV watu wote tunaweka wakfu Joy Gospel TV na baada ya dua hii nita tutaingia ndani na tutakwenda kufanya maombezi e, maalumu kule ndani katika kila chumba na kwa vifaa vyote vya TV hii. Jamani Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa naanza. Roho wa Bwana yu juu yangu. Kwa sababu Bwana amenitia mafuta ni hubiri mwenyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo na kuwatangazia mateka uhuru wao na hao waliofungwa e, habari za kufunguliwa kwao kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa na siku ya kisasi cha Mungu wetu kuwafariji wote waliao kuangizia hao waliao katika sayuni wapewe taji ya maua badala ya majivu wapewe taji ya mafuta na furaha badala ya maombolezo vazi la sifa badala ya roho nzito wapate kuitwa miti ya haki iliyopandwa na Bwana ili atukuzwe bali ninyi mtaitwa makuhani wa Bwana watu watawaiteni huduma wa hudumu wa Mungu wetu mtakula utajili wa maarifa na kujisifi, kujisifia utukufu wao badala ya aibu badala ya aibu yenu mtapata maradufu na badala ya fedheha wataifurahia sehemu yao basi katika nchi yao watamiliki maradufu furaha yao itakuwa ya milele maana mimi Bwana naipenda hukumu ya haki naichukia wivi na uovu nami nitawalipa malipo katika kweli nitaagana nao agano la milele akawaambia enendeni ulimwenguni mote mkahubili injili kwa kila kiumbe sasa tunaanza dua yetu e Bwana Tunaweka wakfu Joy Gospel Television kwa ajili ya utukufu wa Mungu Baba ambaye ametuita kwa neema yake kwa kumheshimu Yesu Kristo mwana wake aliyetupenda akajitoa kwa ajili yetu na kwa Roho Mtakatifu aliye mfariji na kiongozi wetu watu wote tunaiweka wakfu Joy Gospel Television. E Bwana, kwa ajili ya kutekeleza agizo kuu la Bwana wetu Yesu Kristo la kuvuna ulimwengu na kwa ajili ya kutimiza dila ya maendeleo la kanisa la Kristo hapa Zanzibar na Tanzania. Watu wote tunaiweka wakfu Joy Gospel Television. E Bwana, kwa ajili ya kuhubili injili ya Bwana wetu Yesu Kristo na kuyashika maagizo matakatifu yaliyoamliwa naye na kwa ajili ya huduma 
katika nguvu za roho mtakatifu watu wote tunaiweka wakfu joy gospel television e bwana kwa ajili ya kuandaa viongozi watumishi kupanda makanisa kukuza huduma za kichungaji kiinjilisti kiwalimu kitume kinabii na kuchochea moto wa uamsho na huduma nyingine nyingi katika kanisa la Zanzibar, Tanzania, Afrika na dunia yote. Watu wote tunaiweka wakfu Joy Gospel Television. E Bwana, kwa ajili ya kukuza utakatifu na maadili ya kiutumishi katika watumishi, kujenga mahusiano ili kujenga timu za watumishi wanaofanya kazi kwa kushirikiano kwa watumishi na washirika wote wa mwili wa Kristo na jamii kwa jumla watu wote tunaiweka wakfu Joy Gospel Television e bwana kwa ajili ya kulijenga na kulikuza na kulimalisha kanisa la Kristo ambapo Kristo atainuliwa na kutangaza wokovu kwa njia ya damu ya Kristo iliyomwagika msalabani na wanafunzi watatiwa moyo kuenenda katika utifu wa roho mtakatifu na hivyo kumwabudu Mungu katika roho na kweli watu wote tunaiweka wakfu Joy Gospel Television E bwana kwa ajili ya kujenga taifa la Zanzibar na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kiuchumi na kijamii kihisia na kiakili na hivyo kupata umoja mshikamano na maendeleo makubwa ya taifa letu katika jina la Yesu Kristo watu wote tunaiweka wakfu Joy Gospel Television E bwana kwa shukurani kubwa kwa wale ambao vipawa na huduma zao zimewezeshwa uanzishwaji wa, na ujenzi wa television hii kufanyika na kwa kuwaombea kwa imani wale watakao hudumu na kutumika siku zote katika kituo hiki cha television watu wote tunaiweka wakfu Joy Gospel Television. E bwana kwa ajili ya kufundisha fundisha mafunzo ya milele ya neno la Mungu. Tunaweka wakfu Joy Gospel Television kwa Kristo katika kumwabudu Mungu na kuifanya kazi ambayo Joy Gospel Television imekuwepo na imeanzishwa hapa Zanzibar na hapa duniani watu wote tunaiweka wakfu Joy Gospel Television na sasa kwa mamlaka niliyopewa kama mtumishi wa injili ya Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo na kwa mamlaka niliyopewa kama askofu mkuu wa kanisa zuri sana la Tanzania Assemblies of God Naiweka wakfu Joy Gospel Television katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu tatu mmoja. Amen. 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 Ni mtazamaji wa Joy Gospel TV na tukio letu la leo ni la uwekwaji wa wakfu wa kituo hiki cha television cha Joy Gospel TV na zoezi lilo linaendelea ni maombi na amemalizika hivyo ndani ya kituo hiki cha Joy Gospel TV na maombi haya yalikuwa yakiongozwa na askofu mkuu wa kanisa la Tanzania Assemblies of God Dr. Barnabas mtoka mbali yamemalizika hivyo na sasa hivi kinachoendelea hapa ni shukurani kupitia uimbaji wa kumsifu Mungu na kumshukuru E, na tunamshukuru Mungu kwa ume, kwa kutenda mema wa Yesu. Na ndio maana leo tunakuza na kuinua uwezo wake 
na sifa zake ndio uzoezi ambao linaloendelea hapa sasa hivi tukimshukuru Mungu kupitia ya uimbaji na haleluya mtazamaji wa Jego Sport TV mambo yanazidi kuwa mazuri mambo yanazidi kuwa mazuri mambo yanaenda barabara kabisa mtazamaji wa Jego Sport TV sasa tunamshukuru Mungu kwa zoezi letu kubwa kabisa eh, la kumshukuru Mungu kwa yote ambayo amekutendea eh, kuanzia pale ambapo tumeanza mpaka sasa hivi ambapo tumemaliza eh, tunamtukuza Mungu na kumshukuru eh, nani ajoe gospel tv eh, ndio Na mtazamaji wa Jego Sport TV ni zoezi kubwa kabisa hilo uh, la uimbaji wa kusifu kusifu Mungu tumshukuru Mungu uh, tumemaliza uh, ni shangwe hizo na furaha Joy Gospel TV injili iendelee